প্রিয় দর্শক বাজেট ভাবনায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজনীন আহমেদ দর্শক আপনারা জানেন আজ পেশ হতে যাচ্ছে দশম জাতীয় সংসদের তৃতীয় বাজেট যেটি বাংলাদেশের ছেচল্লিশতম জাতীয় বাজেট অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মোহিত তার দশম বাজেট সংসদে পেশ করবেন আজ এরই মধ্যে সংসদের আজকের অধিবেশন শুরু হয়েছে কেমন হতে পারে এপারের বাজেট কোন খাতে কত বরাদ্দ থাকতে পারে এরই মধ্যে তার কিছু ধারণা আমরা পেয়েছি তবে আসলেই বাজেট কেমন হচ্ছে তার চিত্র আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা জানতে পারব বাজেট ভাবনায় আমরা বাজেটের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আর এ পর্যায়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন এনবিআর এর সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর আব্দুল মজিদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ হেলাল আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মাননীয় অর্থমন্ত্রী দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণা করতে যাচ্ছেন ইতিমধ্যে আমরা আসলে জানি কিন্তু বাজেটের আকারটা হতে যাচ্ছে তিন লাখ চল্লিশ হাজার কোটি টাকার এবং এডিপির আকার এক লাখ দশ হাজার আমি যেহেতু আজকে জনাব মজিদকে পেয়েছি আলোচনা শুরুটা রাজস্ব আদায় নিয়ে বলতে চাই এবছরে বাজেটে রাজস্ব আয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা দু লাখ তেতাল্লিশ হাজার কোটি টাকা ধরা হয়েছে বলে আমরা জানি গত বছরে যে আয়টার ধরা হয়েছিল টার্গেট সেটি আমাদের মনে হয় যে অর্জন হবে না তারপর এই আয় এই যে এবার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এটাকে অনেকে বলছেন যে এটাও আয় হবে কি না এটা একটু উচ্চ মাত্রা যদি আমি নিজে সেটা মনে করি না আপনার মতামত জানতে যাচ্ছি ধন্যবাদ আমি সময় টিভি দর্শকদেরকেও বাজেট ভাবনার এই অনুষ্ঠানে এবং সকলকে স্বাগত জানাই কেননা বাজেট আমাদের জাতীয় জীবনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে যাচ্ছে মিডিয়ার বদৌলতে এটার আলোচনারও যে বেশি সূত্রপাত ঘটছে এটা আমি একটা অত্যন্ত ইতিবাচক দিক মনে করি এবং সংগত কারণেই আপনি রাজস্ব বাজেটের আকার এবং এর উপায় এবং উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতে যাচ্ছেন আমি মনে করি এটা গুরুত্বপূর্ণ কেননা আমাদের জাতীয় বাজেটের বাস্তবায়নের অন্যতম অর্থ যোগানদাতা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ অর্ফে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বা রাজস্ব আয়টি এটি তবে তার আগে দেখতে হবে ওই যে আকার নিয়ে যে কথাটা সেটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের দেশের বাজেট একটা ইনক্রিমেন্টাল পদ্ধতিতে হয়ে থাকে এবং সবসময় আগে ব্যয়ের বাজেটটি ঠিক করা হয় ব্যয়ের বাজেট ঠিক করে যেমন গত বছর যেটা ছিল দুই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার কোটি টাকা সেখান থেকে প্রায় উনত্রিশ পার্সেন্ট গ্রোথ দেখা যাচ্ছে দিয়ে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার এবার টোটাল সাইজটা ঠিক করা হচ্ছে ওর থেকে আবার আমাকে বিয়োগ করতে হচ্ছে একটা ভোট ঘাটতি সেটাও মোটামুটি পাঁচ পার্সেন্টের জিডিপির পাঁচ পার্সেন্টের মধ্যে রাখতে হয় রাখা একটা একটা রীতি তো সেইটা বাদ দিয়ে যেটা থাকে সেটাই হচ্ছে দুই লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা এটাই হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বা রাজস্ব এই অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে আবার উনচল্লিশ হাজার কোটি টাকা হচ্ছে নন এনবিআর রাজস্ব সেটি বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত এনবিআরের ভাগে পড়ছে দুই লক্ষ চার বা তিন বা চার হাজার কোটি টাকা যেটি গত বছরের অরিজিনাল বাজেট এক লক্ষ ছিয়াত্তর ছিল তার তুলনায় আপনার বিশ বাইশ ভাগের মতো আর রিভাইজড বাজেট হয়েছিল ওইটার এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সেখান থেকে এটা প্রায় তিরিশ তেত্রিশ শতাংশের মতো বিষয়টা এই জন্যেই বেশি বা এ মনে হচ্ছে কারণ আমাদের নিকট অতীতের কয়েক বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা যেটা টার্গেট অর্জন হচ্ছে সেটা হচ্ছে বারো তেরো তেরো চোদ্দ শতাংশ হয়েছে আর কি প্রবৃদ্ধিটা ইয়ার টু ইয়ার হিসেবে তো সেখানে হঠাৎ তিরিশ একত্রিশ বা তিরিশ তেত্রিশ এইটা হওয়াটা এটা এটা ঠিক আমাদের বাজেটের আকার কিন্তু আরো বড় হওয়ার স্কোপ আছে দরকার আছে প্রয়োজন আছে সংস্কারের যার কারণে তারা মনে করছে সেটা যাচ্ছে তো আমাদের অর্থনীতির যে আকার এর প্রবৃদ্ধির এর জন্য আমার বড় বাজেট হতে পারে এবং সেই অনুযায়ী আমার রাজস্ব টার্গেটেরও এ বেশি হতে পারে আমার অর্থনীতিতে রাজস্ব আয়ের নানান পথ আছে অনেক আনট্যাপড এরিয়া আছে বহু লোক এখনো করের ভিতরে আসেনি সুতরাং এটা বেশি হচ্ছে তো সুতরাং বেশি যে হয়েছে এইটাকে ধরে নিয়ে আমার চ্যালেঞ্জ হবে ওইটা টার্গেট অর্জন করার জন্য এবং সেখানে কি কি পদক্ষেপ আমি নিতে পেরেছি আলোচনায় আসবো কিন্তু আপনি এক কথা বলেন যে এটা অসম্ভব নয় এই আয়টা এই যে লক্ষ্যমাত্রাটা অভিজ্ঞতার আলোকে অসম্ভব মনে হবে আমাদের যত থাকা উচিত বারো লক্ষ লোক আয়কর দেয় এরকম ষোলো কোটি মানুষের দেশে এটা হতে পারে না এটা সিম্পলি 
মানে এটাকে মেনে নেওয়া যায় না তো তার মধ্যেও যারা দেই আমরা সত্যিকার অর্থে যতটা দেয়া সম্ভব সেটা দেই কিনা সরকার কিন্তু আমরা দেখি যে এনবিআর এর সংস্কারের জন্য বিশেষ করে নানান রকম অটোমেশন এই যে আয়কর মেলা গ্রীষ্মকাল মানে আয়করের সময়ে আবার শীতকালীন এগুলা করছে আপনার কি মনে হয় যে আমি ওই কথা সূত্র ধরে যে এটা কি সম্ভব যে আমরা এই টার্গেটে পৌঁছাতে পারবো একটা হলো যে টার্গেটে পৌঁছানোর বিষয়টা নির্ভর করে টার্গেটটা কোন লেভেলে সেট করছে গত বেশ কয়েক বছর ধরে আপনি দেখবেন যে টার্গেটটা যে জায়গায় আছে সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা রিস্ক করতে পারছি না তার মানে টার্গেটটা যদি অ্যাম্বিসিয়াস হয় তাহলে সেখানে একটা একটা সমস্যা থাকে আরেকটা হলো যে একটা অর্থ বছরে আপনার সে পরিমাণ কালেকশন হবে কি না এটা নির্ভর করে অর্থ বছরে আর্থিক কর্মকাণ্ড কেমন কেমন হবে এখন আর্থিক কর্মকাণ্ড যদি আপনার খুব গতিশীল থাকে তাহলে সেখান থেকে আপনি তো কালেকশন যদি একই হারে কালেকশন হয় তারপরও কিন্তু আপনার অনেক বেড়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আপনার যদি এই যে আয় করার কথা আপনি বললেন যে টপ টেন পার্সেন্ট আপনার থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইনকাম অন করে তাহলে ন্যাশনাল ইনকামের থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট যদি টপ টেন পার্সেন্টের অনারশিপে থাকে তার মানে ওই টপ টেন পার্সেন্টকে যদি আপনি টেন পার্সেন্টও ট্যাক্স করেন লোয়েস্ট ব্রেকেটে রাখেন তারপরে তো সাড়ে তিন পার্সেন্ট আপনার জিডিপি শতাংশে আয় করে আসার কথা আয় করতে আসছে ওয়ান পার্সেন্ট তো তার মানে কি তার মানে যারা আপনার মানে নিচের দিকে তাদেরকে আনার দরকার নাই টপ টেনে যারা আছে তাদেরকে যদি আমরা আয় করে আওতায় আনতে পারি সম্পূর্ণভাবে মানে আমরা আনতে পারি না এটা খুব স্পষ্ট আচ্ছা এখন যেটা হচ্ছে যে ষোলো কোটি মানুষের মধ্যে আমি যদি মনে করি যে আচ্ছা বাকি সবাই যদি ট্যাক্স দেয় আমি যদি না দেই তাহলে কি সরকার সবকিছু করবে এবং সে সব সুবিধা আমি পাবো তো এটা আমরা ইকোনমিক্সে বলে আইসোলেশন করি সবাই যদি করে আর আমি না দেই তাহলে আমি সুবিধা পাচ্ছি কিন্তু আমার ট্যাক্স দেওয়া লাগছে না তো সেখানে সে জায়গাটাই কিভাবে সবাইকে ধরা যায় এখন কাঠামোর মধ্যে যে সমস্যা আছে আমরা করাপশন বলি বা অন্যান্য ফাঁকি দেওয়ার যে পদ্ধতিগুলি আছে সেগুলো তো প্রতি বছরই চেষ্টা করা হবে সেগুলো সেখানে ইম্প্রুভমেন্ট আনার কিন্তু আমরা এই মাত্র খবর পেয়েছি কিন্তু এই বছর যেটা ওই যে আয়করের যেটা মানে যেখানে আয়কর দিতে হয় না সেটা একই থাকছে তার মানে কিন্তু সরকার যেটা কারণ এবার কিন্তু পে স্কেল বেড়েছে যদি সরকারি কর্মকর্তাদের বলি বেসরকারি খাতে হয়তো সেইভাবে বাড়ে নাই তার মানে কিন্তু আয়কর আয়ের করের থেকে যে আদায়টা বাড়ানোর একটা চেষ্টা সেটা রয়েছে আদারওয়াইজ তো ফ্রি করে দেওয়ার মাত্রাটা আর একটু বেশি হতো না একটা তো হলো যে যারা এই আওতার মধ্যে থাকার কথা মানে যারা ট্যাক্স পে করার কথা তারা ফাঁকি দিতে পারছে এখন মনে রাখতে হবে যে ফাঁকি দেওয়ার ইনসেন্টিভ বা প্রণোদনা কার বেশি যার ট্যাক্স অনেক বেশি আর যার ট্যাক্স দেওয়া লাগবেই না হ্যাঁ সীমার মধ্যে পরেই না তার তো ফাঁকি দেওয়ার জন্য টাকা দেওয়া দরকার নাই বা ব্রাইভ করা দরকার নাই তাহলে আমি বলছি যে অর্থনীতি যত বড় হচ্ছে যতই মানুষের হাতে ইনকাম বেশি আসছে ততই ট্যাক্স তাদের বেশি দেওয়ার কথা এবং বেশি না দেওয়ার জন্য চেষ্টা যেটা সেটাও বাড়ছে তো সবকিছু মিলে যেটা হয় যে কাঠামোর মধ্যে যদি আপনি সংস্কার করতে চান সংস্কারের সময় লাগে তাহলে এক বছর ছয় মাস বা দুই বছরে কিন্তু আপনার দেখবেন না যে অনেক বেশি চেঞ্জ হয়ে গেছে আপনার আমি এই জায়গাটাতে এই যে বলছে কাঠামোর কথা কিন্তু অনেকদিন শুনি ফাঁকির যে ইনসেন্টিভ আসলে যারা কর দিতে পারেন আমরা একটা ধরেই নিয়ে যে ট্যাক্স একটা দিলেই হলো মানে কত কম দেয়া যায় এখানে এই ফাঁকির ইনসেন্টিভটা থাকছে কেন হ্যাঁ এটা ডক্টর সুজাল খুব যথার্থই বলেছেন অ্যাকচুয়ালি আমি যদি পাঁচ টাকা কর দিতে হয় তা আমি দিতে চাইব ঠিক আছে দিয়ে দেই কিন্তু আমার দেও যদি হয় পঁচিশ টাকা তিরিশ টাকা তখন আমি চেষ্টা করি যদি ফাঁকি দিতে পারি তাহলে তো তিরিশ টাকাই ফাঁকি এই কাঠামোর মধ্যে এই সুযোগটা সেখানে এখানে এখানে কথাটা এরকম যে আমাদের টোটাল করদাতাদের ভিতরে যেমনটি উনি দশ পার্সেন্টের কথা বলেছেন বিরানব্বই পার্সেন্ট করদাতা কিন্তু সাধারণ করদাতা যারা এমনিতে উৎসে কর দিচ্ছেন সবসময় দিচ্ছেন বাকি আট পার্সেন্ট আছে অসাধারণ করদাতা অসাধারণ করদাতাকে যদি আমি ঠিক মতন না ধরতে পারি উনি যদি একটা দাগেও ফাঁকি দেন সেটাই হয়তো আমার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হাজার সাধারণ করদাতার করের সমান তো সুতরাং দৃষ্টিটা ওখানে নিবদ্ধ করতে হবে লোক বল মেধা এবং যে চেষ্টা করা এবং সেখানে সব কিছুর উপরে একটি স্বচ্ছ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে থাকতে হবে কাঠামোতে কেন আমরা ফাঁকির ইনসেন্টিভ রাখছি আপনার কি মনে হয় আমরা কি পদক্ষেপ নিতে পারি যাতে আমাদের আসলে বাজেটের যে আমাদের মূল মনোযোগ থাকে যে আমরা টাকা কত আদায় করতে পারবো সেখানে যেন আরো বেশি রাজস্ব আদায় হয় আমরা যেন এই জিডিপির দশ শতাংশ যে রাজস্ব এখানেই আটকে আছে এটা যেন আটকে না থাকে সংস্কারটা কোথায় করতে পারি আপনি বলছেন যে ফাঁকির কেন স্কোপ রাখছি অ্যাকচুয়ালি কথাটা তা না ফাঁকির ইনসেন্টিভের স্কোপ হয়ে যাচ্ছে মানে ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্যই 
স্কোপ হয়ে যাচ্ছে এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে আমি প্রথমেই বলবো মনোভঙ্গির ব্যাপার উভয়ের যিনি আহরণ করবেন এবং যিনি দেবেন দুজনেরই যিনি করদাতা তারও এই অর্থে যে যেমন কিছুক্ষণ আগে ডক্টর হেলাল বলতেছিলেন অন্য একটা ব্যাপারে যে আমি কর দিচ্ছি না কিন্তু আই এম গেটিং দি অল দি ফ্যাসিলিটিস আরেকজন কর দিচ্ছেন এই যে বৈষম্যটা এই বৈষম্যের বিষয়টা প্রত্যেকেরই নিজের থেকে বুঝতে হবে যে আমার নিজের সাথেই আমার কর দেওয়া উচিত কারণ আমি যদি কর না দেই রাষ্ট্র যেমন সুযোগ দিতে পারবে না প্লাস ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ অ্যান্ড সোসাইটি এগুলো হবে না এটা আমার মনোভঙ্গির ব্যাপার আমার দায়িত্ববোধের ব্যাপার আর যিনি আহরণ করছেন তারও একটা আগ্রহী করে তোলার ব্যাপারটা আছে আগ্রহী করে তোলার ব্যাপার কারণ এই আয় কর বা কর কিন্তু খাজনা আদায়ের মতন বিষয় না বা ইয়ে না যে আমি জোর করে জোর করে তুমি দিতে হবে হ্যাঁ আমার আইন হয়তো আমাকে অনেক ইতিবাচক হতে হবে আমি সোজা বলতে চাই ইতিবাচক হতে হবে আমাদের কাছে এসেছে যেহেতু আমরা কর নিয়ে কথা বলছি পোশাক খাতে কর্পোরেট কর পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট থেকে কমিয়ে সরকার বিশ পার্সেন্ট করবেন বলে জানা গেছে তামাক পণ্যের যে অর্জিত আয় কর সেটা পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ বাড়ানো হয়েছে সিম কার্ডে ব্যবহারের সম্পূরক শুল্ক দুই পার্সেন্ট বাড়বে চিনি ভোজ্য তেল ডাল উৎপাদনে আগের হারের রেয়াত্রা থাকছে তার মানে আমরা বেশ কিছু জায়গায় দেখছি যে কর বাড়ানোর চিন্তা আছে এবং কর্পোরেট কর কমানো হচ্ছে এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু অর্থনীতির চর্চা করি আমি এটার পক্ষে কর্পোরেট কর কমানোর আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো তার আগে উনি যেখানে বলছিলেন ডক্টর হেলাল যে একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি করদাতার কিন্তু আমরা কিন্তু প্রায়শই শুনি করদাতারা বলেন যে আমি কর কেন দেব আমার রাস্তাঘাট ভাঙা আমি সার্ভিস পাচ্ছি না আমি কর দিয়ে কি হবে আমার করের টাকা কোথায় যায় তো এই জায়গাটা থেকে তার মানে কি আমার কর আমরা দেই আমরা আশা করি কিছু সেবা অর্থাৎ অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং আমরা যদি দেখি যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের যে অর্থনীতির বড় চ্যালেঞ্জ সেটা কিন্তু বিনিয়োগ আর বিনিয়োগটা আসছে না বলে যে লিমিটেশনের কথা বলা হয় সেটা হচ্ছে অবকাঠামো এবং এবার আমরা দেখেছি যে সরকারি খাতের বিনিয়োগের তুলনায় কিন্তু প্রপোর্শনে মোট বিনিয়োগে বেসরকারি খাতের রেশিওটা কিন্তু কমে গেছে এই সব মিলিয়ে বিনিয়োগ পরিস্থিতি কি আসলে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বান্ধব আমাদের পরিস্থিতিটা না এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশ এখন যে হারে গ্রো করছে হয়তো তার থেকে বেশি হারে গ্রো করতে পারতো যদি সরকার সরকারের সাপোর্ট যেটা বা ট্যাক্সের টাকা দিয়ে সরকার যে যেভাবে বিনিয়োগ করছে সেটা যদি আরও গুণ সম্পন্ন হতো মান সম্পন্ন হতো কিন্তু এখন যে অবস্থায় আছে সেখানে কিন্তু সরকারের একটা বিরাট সাপোর্ট কিন্তু সরকারের কারণ এখনও বিনিয়োগকারী তার ফ্যাক্টরিতে যে ইনপুট নিয়ে যাচ্ছে তার ফ্যাক্টরিতে উৎপাদিত পণ্য যে বাজারে নিয়ে যাচ্ছে সেই পণ্য যে বাইরে এক্সপোর্ট করছে সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে দিয়েছে অবশ্যই কারণ আমরা কিন্তু দেখছি যে সরকারি খাতের বিনিয়োগটাই কিন্তু বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে কম্পেনসে ফলে টোটাল বিনিয়োগটা কিন্তু তার মানে সরকার বা পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট যেটা সেই ইনভেস্টমেন্টের কারণে কিন্তু এই যে অবকাঠামো যেটা আছে এখন অবকাঠামো আরও ভালো হলে আরও ভালো কিন্তু সরকারের সহযোগিতা কিন্তু পাচ্ছে সবাই কিন্তু আমরা আমাদের কথা হলো যে এটা একই টাকা খরচ করে যদি আমি আরো বেশি সেবা দিতে পারি ভালো সেবা দিতে পারি সেটা চিন্তা করতে হবে এখন আমরা আমাদের যদি আমাদের যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমাদের পার্সপেকটিভ প্ল্যান এগুলো দেখলে কিন্তু দেখবো যে আমাদের এতদিনে জিডিপির পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ শতাংশ হওয়ার কথা ছিল ইনভেস্টমেন্ট সেখানে কিন্তু আমরা ওই তিরিশ শতাংশ করছি তো সেইখানে তো আসলে আমাদের ড্রাইভটা আরো অনেক বেশি বিষয়টা যেটা হচ্ছে যে আমরা আয়কর বলে একটা কথা বলি টেকনিক্যালি হ্যাঁ আমি যদি এটাকে নন টেকনিক্যালি বলি সেটা হলো যে আমরা যদি এই বছর যদি কোন ইনভেস্টমেন্ট না করি নতুন ইনভেস্টমেন্ট না করি তাহলে কি হবে আমাদের বোতকাঠামো ফ্যাক্টরি মিল ইয়া ইন্ডাস্ট্রি যা আছে এই সবগুলো কিন্তু আপনার এ বছর যে উৎপাদন আছে সেই উৎপাদনটা কিন্তু আমাদের থাকবে আগামী বছর থাকবে বা গ্রোথ হবে না মানে আমি ডিপ্রেসেশন যদি ধরে নিয়ে যে আচ্ছা ঠিক আছে ডিপ্রেশন হচ্ছে না তার মানে যদি সবকিছু একই জায়গায় থাকে তাহলে উৎপাদনটাও আগে আগামী বছর একই জায়গায় থাকবে উৎপাদনে কোনো গ্রোথ হবে না তাহলে গ্রোথ হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের হিসাবটা কি যে আমি যদি আমার এই উৎপাদন যা আছে তার সাড়ে চার একক যদি আমি এখন ইনভেস্ট করি তার থেকে এক একক আউটপুট আসবে উৎপাদন বাড়বে ঠিক আছে তার মানে কি জিডিপি জিডিপি শতাংশ যদি আমরা চার বা সাড়ে সাড়ে চার পার্সেন্ট যদি রেখে দিই তাহলে এক পার্সেন্ট আউটপুট গ্রোথ হবে কেউ বলতে পারে যে তাহলে চার পার্সেন্ট দিয়ে এক পার্সেন্ট কেন কারণ ওই ইনভেস্টমেন্টটা অনেক বছর ধরে আমাকে এভাবে দিয়ে যাবে এবং টেকনোলজি সেভাবে আমরা আট পার্সেন্ট যদি প্রবৃদ্ধি চাই তার জন্য আমাদের ছত্রিশ পার্সেন্ট চৌত্রিশ পার্সেন্ট আমাদের ওই জিডিপি শতাংশ রাখতে হবে বিনিয়োগের জন্য সেই বিনিয়োগের ফিগারটা নিয়ে আমরা কথা বলছি যে কতটা সরকারের থেকে আসবে আর
আদায়ের পর এটার যে ব্যয়ের কোয়ালিটি সেটা কি মানুষকে হতাশ করে কিনা হ্যাঁ এটা ঠিক যে তবে আমি আবার কথাটাকে অন্যভাবেও যেতে পারি সেটা হচ্ছে বিনিয়োগ হলে কিন্তু রাজস্ব হবে রাজস্ব আসবে হ্যাঁ অবশ্যই আমার আমি যেমন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস বাড়বে যেমন বলছি যে বিনিয়োগ হইছে রাজস্ব আপনি সেবা কত দিচ্ছেন এই যে কথাটা আসছে একই সাথে হচ্ছে যে আমার বিনিয়োগ হলে আমি ওখান থেকে কিছু রাজস্ব পাবো এখন এই দুইটার ভিতরে যে সমন্বয়ের যে ব্যাপারটা সেটা ইম্পর্টেন্ট এই জন্যই যে যেমনটি আপনি বলছিলেন ডক্টর হেলালও বলেছেন যে আমি সেবা পাচ্ছি না সেবা পাচ্ছি না বা অর্থাৎ ওই ডিস্ট্রিবিউশন যেটা আপনার ওখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে আমার কাছে আবার আসার কথা সেটা আসছে না এই যে আসছে না পাচ্ছি না এই কথাটা কারা বলছে যে কর দেয় না সেও বলছে যে এ হচ্ছে সুতরাং এই এই এর সমতাটা এই বৈষম্যটা কর দেওয়া দেয়া দানকারী এবং না দানকারী কারণ যে কর দিচ্ছে না সে কিন্তু সহজ মূল্যে জিনিসপত্র বিক্রি করতে পারছে বা অন্য ধরনের ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছে সরকারের সময় মনে হয় করদাতা যে সুবিধাগুলো এই যে উনি বলছেন যে সরকার কিন্তু আসলে অবকাঠামো দিচ্ছে করদাতা অনেক সময় কিন্তু অ্যাওয়ার না যে উনি যে সুবিধাগুলো পাচ্ছেন অনেকেই মনে করে এটা বোধহয় ডাইরেক্ট আমাকে এসে সরকার পয়সা দিবে ইটস নট দ্যাট না দিলেও পেয়ে যাচ্ছে না দিলেও যেহেতু সরকার দিচ্ছে আমি যদি এমন হতো যে দিবে না তাকে শাস্তি হবে অথবা সে এটা ইউজ করতে পারবে না ফলে পাবলিক গুডের সমস্যা হয়ে যায় নাই উদ্যের আলো যখন ব্যবসাবান্ধব নয় এবং এখানে একটি হচ্ছে এতদিন ব্যাংকের সুদ অনেক বেশি এটা নিয়ে একটা আপত্তি ছিল এখন যেহেতু কিছুটা সেখানে কমের দিকে সুদ আরেকটা আপত্তি হচ্ছে কর্পোরেট ট্যাক্স আমাদের কর্পোরেট ট্যাক্স বিভিন্ন খাতের জন্য এমনকি সব মিলিয়ে বিয়াল্লিশ পার্সেন্টও আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে এই পর্যন্ত যা খবর এসেছে যতটুকু জানা গেছে সম্ভবত পোশাক খাতে কর্পোরেট কর পঁয়ত্রিশ থেকে কমিয়ে বিশ পার্সেন্ট করা হয়েছে কিন্তু অন্য খাতগুলোতে কিন্তু পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত আছে আমি একটুখানি জনাব মজিদ আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আপনি কি মনে করেন যে আমাদের কর্পোরেট ট্যাক্সটা ওভারঅল বেশি এবং এটা কমানো উচিত অবশ্যই আমাদের কর্পোরেট ট্যাক্স আসলে বেশি কিন্তু এই বেশির বিষয়টাও হচ্ছে ওই আবার সেই একই কথাই মানে কজ অ্যান্ড ডিফেক্টের কারণে সেটা হচ্ছে যে আমাদের করের আওতাটা যারা কর দিচ্ছেন তাদের সংখ্যার বিষয়টা সীমিত সীমিত হওয়াতে তাদেরকেই বেশি করে ধরতে হচ্ছে ওই যে আমি বলছি একটা পাড়ায় দশজন লোক থাকে দুজন লোক কর দেয় আমার টাকা দরকার দশ পাঁচ টাকা করে যদি পাঁচজন দিত তাহলে দুই টাকা করে হয়ে যেত क्रमान्वे उचित কিন্তু সাথে সাথে আবার ওই প্রেশারটাও রাখতে হচ্ছে কারণ আমার টোটাল ট্যাক্স প্যাকেজের ভিতরে সেভেন্টি পার্সেন্টের অবদান হচ্ছে কর্পোরেট আপনি কি মনে করেন না যখন কর্পোরেট যদি কম ট্যাক্স দিয়ে তার হাতে টাকা থাকে এবং সেটা সে রিনভেস্ট করে তখন ইকোনমি আরও এক্সপ্যান্ড করবে নতুন সব থিওরির কথা সব ঠিক আছে কিন্তু তার জন্য কিন্তু ওটা এক্সপ্যান্ডেড হতে হবে ওই যে কিছু লোক কিছু কয়েকজন তারা করবেন এখানে ওই যে ডিম আগে না মুরগি আগের সাথে ব্যাপার কিন্তু এখানে জড়িত ব্যাপারটা আমি কমাই দিলে যে সবাই এসে দেবেন দিলে ওটা নিশ্চিত হবে তাহলে তো কথা ঠিক ছিল কিন্তু সেটাকে সাথে সাথে আস্তে আস্তে সকলকে সহনীয় পর্যায়ে আনার যে ব্যাপারটা ইকোনমির থিওরি এ অনুযায়ী সেভাবে ধীরে ধীরে আসলে কমছে তো কারণ যেমন ধরেন পঁয়ত্রিশ এবং লিস্টেড কোম্পানির কোম্পানি সেখানে তো একটা ডিফারেন্স আছে দশ পার্সেন্টে এবং একটা উৎসাহ ব্যঞ্জক বিভিন্ন ধরনের যেমন কিছুক্ষণ আগে আমরা শুনলাম যে গার্মেন্ট সেক্টরে এটা কমানোর ব্যবস্থা হচ্ছে কমানোর ব্যবস্থা ইচ্ছা বা এগুলোর উপায় নিয়ে সমস্যা নাই সমস্যাটা হচ্ছে তাহলে আমার কোত্থেকে আসবে সেটার পথটা আমি এখানে একটু বলতে চাই করদাতার সংখ্যা বাড়ানো বলি আর বিভিন্ন খাত বাড়ি এখানে ব্যবসায়ী সংগঠন বা বিজনেস সেক্টরের একটা অবদান রাখার ব্যাপার আছে জাপানে আমি জাপানে ছিলাম জাপানে দেখেছি সেখানকার প্রতিটা বড় বড় বণিক সমিতি বাইয়ে তাদের কিন্তু তাদের টোটাল বাজেটে প্রায় দুই তিন পারসেন্ট তারা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে রাখে এবং ওরাই কিন্তু এ স্টাডি করে 
ওরাই সরকারকে সাজেস্ট করে এই এই খাতে আপনি এইভাবে এই কর বসাতে পারেন এই এই হতে পারে এবং ওরা যখন বলে তখন সরকার সেটা টেক আপ করলে ওটা আদায়ও হয় ভালো সুতরাং এখানেও আমাদের যত ব্যবসায়ী সমিতি আছে বা যারা আছেন যারা দাবি করছেন क्षेत्रेटे আসলে আমার সেই অর্থে কিন্তু আমরা লিস্টেড কোম্পানি কিন্তু দেখছি না যেরকম আমরা চেয়েছিলাম যে শেয়ার মার্কেটে একটা শৃঙ্খলা আসবে আসলে লিস্টেড কোম্পানির সংখ্যা বাড়বে মানুষের মধ্যে বিনিয়োগের উৎসাহ হবে সমস্যাটা কোন জায়গায় না এটা মনে রাখতে হবে যে যারা লিস্টেড না তাদের হয়তো টেন টেন আগে ছিল ডিফারেন্সটা এখন একটু কমেছে তো আমি যদি লিস্টেড না হই আর তখন আমার ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট থেকে শুরু করে আমার যে মানে ট্রান্সপারেন্সি যেটা মেনটেন করতে হবে সেটা যদি আমার মানে কম ট্রান্সপারেন্সি লাগে আর আমি যদি লিস্টেড হয়ে যাই আমার যদি ট্রান্সপারেন্সি অনেক বেড়ে যায় তাহলে আমি যদি ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে যদি ওর থেকে বেশি আমি সুবিধা পেয়ে যাই তাহলে আমি ওখানে ওই টেন পার্সেন্ট বা সাড়ে সাত পার্সেন্ট ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে তো সেজন্য যেটা হচ্ছে যে এখন যে ডিফারেন্সটা আছে আমি মনে করি যে এরপরে তো যাচ্ছে না কেউ যাচ্ছে না কেন বাংলাদেশের বড় বড় কোম্পানি ভালো ভালো কোম্পানি যেগুলো সেগুলো কিন্তু আমরা যেতে দেখছি না এবং গত এই দু হাজার দশের পরে আজকে মার্কেট যে ঢুকছে তার একটা বড় কারণ হলো যে অনেক আইটিও গিয়েছে কিন্তু এর মান সম্পন্ন না এবং তেইশ হাজার কোটি টাকার মধ্যে পেডাপ ক্যাপিটাল ছিল দু হাজার দিকে সেটা এখন ষাট থেকে সত্তর হাজার কোটি টাকা হয়ে গেছে তার মানে শেয়ারের সরবরাহ তিন গুণ হয়ে গেছে এবং কিন্তু চাহিদা হলো গিয়ে দশ ভাগের এক ভাগ তাই যদি হয় মানে ভালো শেয়ার যদি ঢুকতো তাহলে অনেক সময় দেখা যে ভালো শেয়ারের আকর্ষণে কিছু ফান্ড যেতে পারত আচ্ছা তাহলে একটা হলো যে আমরা এই ট্যাক্সের যে বেনিফিটটা দিচ্ছি এটা এনাফ না যারা লিস্টেড না তাদেরকে লিস্টেড করার জন্য তার মানে দেখতে হবে যে যারা লিস্টেড না তারা কি সুবিধা পাচ্ছে আদারওয়াইজ তাহলে আসলে ইনসেন্টিভটা ট্যাক্সে যেমন দিতে হবে ওইদিকে একটা ক্যারোটেন স্টিকের মতো মানে যারা ওইখানে ওই যে শৃঙ্খলা সুশাসন সেটা যদি কঠোর হয় তাহলে কিন্তু এই ইনসেন্টিভেও হয়তো কিছু আসবে তো এটা রিভিল্ড যে যারা বাইরে আছে তারা এখানে না এসে সেখানে তারা বেটার করছে स्वच्छतार दिखे जा सुशासन विषय सुशासन नाईरा स्वीकार करें ना क्योंकि एफिसियसि बाढ़ान प्रश्न उन्नारा स्वच्छतार दिखे जाने सुशासन जो खूब एके बारे আষ্টে পৃষ্ঠে জড়ানো থাকে সেইখানে স্বচ্ছতার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ আসলে কতটা থাকবে এনবিআর এর না এখানে সুশাসন এই বিষয়টা আসতে হবে নিজের ইনহেরেন্ট এর থেকেই হ্যাঁ এবং আগ্রহ থেকে আসতে হবে কারণ এই আসতেও হবে নিজেদের স্বার্থেই যেমন ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট পাস করা হয়েছে গত বছর জি যে কোম্পানিগুলো যে হিসাবটা দিচ্ছে যে কথা দিয়েছে মার্কেটে আসছে এসে দেখা গেল তার হিসাব ঠিক নাই যার জন্য তার এ হচ্ছে সেটা সেটা এনফোর্স করা রিপোর্ট এ করা আইন পাশ করলেই যে ওইটা ইমপ্লিমেন্ট হয়ে সব সহজ হয়ে যাবে দেশে দুধের নহর বয়ে যাবে এটা কিন্তু না কথা হচ্ছে যে ওইটা ইফেক্টিভ হচ্ছে কিনা কাজটা হচ্ছে কিনা সেটা দেখা প্রশ্নটা লোকবল লোকবল সংকট ছিল বা আছে আমি জানি বলা যায় কিন্তু তারপরও যিনি আছেন তিনি তার দায়িত্বটা পালন করার ক্ষেত্রে হ্যাঁ হয়তো ওভার বার্ডেন ওয়ার্ক বার্ডেন আছেন কিন্তু তাকে হতে হবে কৌশলই তাকে একটা রেশনালাইজেশন করতে হবে যে আমি এই বিরানব্বই পার্সেন্ট সাধারণ করদাতার পিছনে আমার ক্যালোরি নষ্ট করব তার ওই ছোটোখাটো ফাইল দেখার জন্যই না আমি আট পার্সেন্ট যারা বৃহৎ করদাতা তাদের সাথে আমার বুদ্ধির লড়াই এখানে হিসাবের লড়াই কারণ তারা বহু দামি অ্যাকাউন্টেন্ট রাখতে পারে ওই কোম্পানিরা তারা বহু দামি কাজে কর্মে তাকে ওর সাথে 
সে জানো তাকে ওভার পাওয়ার না করতে পারে দামি নোটটা কিন্তু দামি নোটটা কিন্তু ওই কোম্পানিকে কিভাবে ট্যাক্সের টাকা মানে বাজে দেওয়া যায় বাজে দেওয়া যায় সে বুদ্ধি দিচ্ছে তাহলে কাউন্টারটা থাকতে হবে এন্ডারের মধ্যে ক্যাপাসিটি দিক থেকে এবং তাহলে আমরা যখন আমরা যখন সুশাসনের প্রশ্নে কাউকে ট্যাক্সের প্রশ্নে যখন অপরাধই করি তাহলে এটা কিন্তু ওই পর্যন্ত যাওয়া উচিত যে এটার যারা অডিট করেছিলেন তারা কি করে এই ভুলটা করেছেন অর্থাৎ এই ওই পর্যন্ত যদি प्रयोग से आईन टी खूब कथा बार्ता चलते बजेटर साम्प्रतिक समय से नतून व्याट आईन जो हजार बारोते पास हार पर एमप्लीमेंट करते जेटा नहीं एक प्रश्न देखा दिए साधारण मानुषे साधारण व्यवसायी अपकार हो कि ना निजे व्यक्तिगत भाव मन करीना जो साधारण व्यवसायी के ढालाओ भाव क्षतर सम्मुखीन कर एकानब्बे जो व्याट दे प्रथम तक क्योंकि सबा मूल्यस्फीति नान कि एक चिंता करें एकानब्बे वो व्याट चालू करा ना हम एर परवर्ती मदानी जो शुल्क जो कमे की टीके थकते कहे अर्थनीति तो जैगा थकते हैं राजस्व आदाय से प्रेक्षित एक हेलाल डर हेलाल जानते चाची जो व्याटर आईने प्रयोग उचित कि अचिन्ता क्यों एखो टैक्स तो एक डिस्ट्रेशनारि इफेक्ट आज टैक्स जो তাহলে যার পরে ট্যাক্স ইম্পোজ করা হবে তার একটা নেতিবাচক ইয়া থাকবে তার উপরে এখন এটা যদি ইনডিসক্রিমিনেট হয় যে সবাইকে ট্যাক্স করা হবে ট্যাক্স করার ক্ষেত্রে কিন্তু সেক্টর ওয়াইজ কিন্তু আমার দেখা উচিত যে কোন সেক্টরটা কোন লেভেলে আছে হ্যাঁ এবং আমরা কি করি আমরা কিন্তু ওই যে ইনফেন্ট ইন্ডাস্ট্রি আর্গুমেন্টে অনেক সময় কিন্তু আমরা অনেক রেয়াত অনেক কিছু দিই না সেগুলো তো আছে কিন্তু আমি বলছি যে ওভারঅল যেমন ট্যাক্সের ব্যাপারটা আসে যদি এটার সমস্যা থাকে সেটা কিন্তু যাবে পিপলের উপরে কনজিউমারের উপরে যাবে না একটা হলো যে ট্যাক্সটা তো কখনোই আপনার যারা দিতে যাদের যাদের দেওয়া লাগে তারা চায় না ট্যাক্সটা तपर सरकार के टैक्स नहीं आसते है अच्छा एन ये टैक्सर बेपार्ट व्यवसाय भाजे प्रफिट कमे जाए आल्टिमेटली चले जाए भोक्तार ऊपर प्रभावे सारा बचर हिसाब निकाश यह समय से क्षेत्र में बचर प्रबृद्धिर लक्ष्यम्रा धरा होत दशमिक शून्य दुई पार्सेंट आगे बचर सात छो से कतना से मध्य जानते पर विभिन्न संस्था जदिव जो है बोलते चाचे आगाम दिखे तक ये प्रबृद्धिर टार्गेटा ये कत मन करें ना ये मान रिचेबल अर्थन जमन टी डर हिलाल एकदम प्रथम बोलते एक कथा अर्थनीति जो अर्थनीतिक कर्मकांड थे हाँ गुड्स एंड सार्विसेस मास्ट टू हेज टू वि प्रडिड हमें अर्थ व्यय करब गुड्स एंड सार्विस प्रडिउस है दैट उल एडेड टू द जिडीपी हमारे हिसाब से क्योंकि जो देखा जाए अर्थनीति गतिशीलता नहीं कि किस व्यय हूँ कि गुड्स एंड सार्विस प्रडिउस हाँ मानुष ये चाँदा निच्चे व्यय कर तो इन्भेस्टमेंट नहीं এবং সেই মাস কিন্তু টাকা নিচ্ছে যেমন রাজশাহীতে দশ টাকার আলু বিক্রি হচ্ছে এবং আমরা এটাই বলছিলাম যে আসলে প্রবৃদ্ধিটা হচ্ছে একটা ফলাফল আমাদের যদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ঠিক থাকে তাহলে প্রবৃদ্ধিটা অটোমেটিক্যালি ঘটবে এবং সেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য আসলে এই বাজেটের যে প্রণোদনাগুলো বা বাজেটের যে রাজস্ব আদায় করে সেটার যে ব্যয়গুলো সেটা ঠিক মতো করতে হবে আপনি এটার ব্যাপারে কথা বলছেন হ্যাঁ এটাই আমি বলছি যে কোয়ালিটি প্রোডাকশন গুডস অ্যান্ড সার্ভিস হ্যাজ টু বি প্রডিউসড 
to be proportionate, we spend the money. I mean, Dhaka Chortogram or Lenin Kotaboli. It is the Jotashuma, Sheshkora Jeto, Tahole Amare Bordi to Korosgulo Kotehana. I don't have the Amra only benefit petrol. Benefit petrol. Amra would toy Kole, Amaja benefit to calculate Kora Hosilo, Shadami, Idimode, Atudin Petam. Amra Mogbada Fly over at Bapatai again. Koyak Bosot Doreta, Hose, Aguna de Gazaki Bulval Itadi. Also say Atudin Hole Amar traffic here on Egun Notihoto. और वाने को भगार पेता हूँ। तो शेही जोन नहीं, देखते होंगे, जे औरत हमें बैक होती है, तार दरा छोटी छोटी हमारे गुड्स एंड सर्विस, इन रियल सेंस प्रोड्यूस्ड होते हैं कि ना। उत्कर्ष दर शादों ने बिषय टा इट आमी शिक्का है प्रोसुट टाका खरोस कुत्ती, किन्तु जो दिया हमारे पुरुकी तो शिक्की जो दी ठीक मतलब हिजाबायों ने वं क्वालिटी एंश्योर करा दाय जे औरत हम रा बैक होती जे बिनियों घोटे अमार जीडीपी आठ नौ बोले जब जाता तो संभव डॉक्टर हेला लेक तू शंके पे जो दे आमदर के बोलें जे क्वालिटी आमिर शुद्ध बोले इतना बोले जे बिनियों के फिगर ने एक विब्रंति खाने आते हैं अपने ख्याल करें आस्ते तीन साल बस्तर आएगा तो व्यवसाय को तो बोलें ना यहाँ बोल सकें क्या नो एक तो समय फैक्ट्री करते के लिए तीन बिगाज़ में लग बेतरा दस बिगाज़ में किन्हें रखते हैं क्या नो वो जो जो इतना मैं अप्रिशिएट करते हैं अप्रिशिएट करते हैं अच्छा एवं ऐसे रिस्टर कंपनी के तेरे पत्ते तो कंप अगर क्यों अच्छा है अगर जो भी डंप ट्रॉनिक बेशी मारो तो क्या नॉलेज अनेक उठेगा से तो तो अगर जो फिगर गुलो चिलो देहरा दस साले जो सेकंड रिमार्क रे जो ताका गिये थे हैं ये रिश्ते जो ताका गिये थे अनेक कैसे किन्तु वने इन्वेस्टमेंट ऐसे औरत जाए नहीं किन्तु हमरा काउंट कुछ चीज़ इन्व अखों तमने अखों जरे जाते इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट है जाते हैं फले दूसरा बाबल एक तो आपना रियल एस्टेट आठ तो आपना शेयर मार्केट दूसरा बाबल क्रश करने पड़े अखों ना शेयर मार्केट शुद्धी का फिगर टप चैलेंज हम राची चैलेंज हम राची इट विल टेक टाइम जे ग्रोथ आश्ले पिकअप जनो कुर्ते पारे और एक धुन्ना बात आपने देखे आलोचना जुन्नो प्रियो दर्शो का हमरा बजट भाव ना आलोचना है छोटे एक टेबल तीन इच्छी हमरा बजट के विभिन्न दिख नहीं है आबारो आलोचना है फिर बो पौड़ो बुर्ती घंटा है हमरा आबारो फिर बो बजट भाव ना आलोचना है हमारे शाथी थक बैन